வணக்கம் வேந்தரின் கண்ணுரங்கும் விளை இரவு செய்திகளுக்காக காவிரி ஜெகநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் உள்ளாட்சி தேர்தல் ரத்து உத்தரவு உயர்நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் மேல்முறையீடு உள்ளாட்சி தேர்தலை நிறுத்தும் எண்ணமில்லை மு க ஸ்டாலின் விளக்கம் காவிரி பாசன பகுதிகளில் ஆய்வு உயர்நிலை தொழில்நுட்ப குழு அமைப்பு வேதியலுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு மூன்று பேருக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது தமிழக உள்ளாட்சி தேர்தலை ரத்து செய்து உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பழங்குடியினருக்கு இடஒதுக்கீடு மற்றும் தேர்தல் அறிவிப்பில் முறைகேடு காரணமாக தேர்தலை ரத்து செய்ய கோரி திமுக சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கிருபாகரன் இம்மாதம் பதினேழு மற்றும் பத்தொன்பதாம் தேதிகளில் நடைபெற இருந்த உள்ளாட்சித் தேர்தலை ரத்து செய்து நேற்று உத்தரவிட்டார் உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் பிறப்பித்த மூன்று அறிவிக்கைகள் செல்லாது என்று உத்தரவிட்ட கிருபாகரன் உள்ளாட்சி தேர்தல் குறித்து புதிதாக அறிவிக்கை வெளியிடும்படியும் டிசம்பர் மாதம் முப்பத்து ஒன்றாம் தேதிக்குள் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தி முடிக்கும்படியும் அறிவுறுத்தியிருந்தார் இந்த நிலையில் உள்ளாட்சி தேர்தலை ரத்து செய்ததை செல்லாது என்று அறிவிக்கும்படி தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் வழக்கறிஞர் குமார் உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று மேல்முறையீட்டு மனுவை தாக்கல் செய்தார் மனுவில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு நீதிமன்றத்தால் தேர்தலை ரத்து செய்ய முடியாது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது உள்ளாட்சி தேர்தலை ரத்து செய்ய தனி நீதிபதியின் உத்தரவு செல்லாது என அறிவிக்க வேண்டுமென்றும் மேல்முறையீட்டு மனுவை அவசர வழக்காக விசாரிக்க வேண்டுமென்றும் மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மேல்முறையீட்டு மனு நாளை அல்லது நாளை மறுநாள் விசாரணைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த வழக்கில் திமுக சார்பில் கேவேட் மனு ஒன்றும் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது உள்ளாட்சித் தேர்தல் தொடர்பான பணிகள் அனைத்தையும் நிறுத்தி வைக்குமாறு மாநில தேர்தல் ஆணையர் சீதாராமன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதுபற்றி தேர்தல் அலுவலர்களுக்கு சுற்றறிக்கை ஒன்றை சீதாராமன் அனுப்பியுள்ளார் அறிக்கையில் மறு உத்தரவு வரும் வரை உள்ளாட்சித் தேர்தல் தொடர்பான பணிகள் அனைத்தையும் நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது உள்ளாட்சித் தேர்தலை ரத்து செய்து உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதை அடுத்து மாநில தேர்தல் ஆணையம் இந்த சுற்றறிக்கையை அனுப்பியுள்ளது உள்ளாட்சித் தேர்தலை நிறுத்த வேண்டும் என்பது எங்கள் நோக்கமல்ல தேர்தல் நேர்மையாக நடக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் திமுக சார்பில் நீதிமன்றம் சென்றோம் என்று திமுக பொருளாளர் மு ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக பொருளாளர் மு ஸ்டாலின் செய்தியாளர்களுடன் பேசினார் அப்போது தமிழக தேர்தல் ஆணையத்துடன் இணைந்து அரசு அத்துமீறல் செய்ய இருந்ததை தடுக்கத்தான் திமுக சார்பில் நீதிமன்றத்திற்கு சென்றோம் என்று அவர் தெரிவித்தார் தேர்தல் நேர்மையாக நடக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் நோக்கமே தவிர நிறுத்த வேண்டும் என்பது எங்கள் நோக்கம் அல்ல என்று குறிப்பிட்ட ஸ்டாலின் அதனால்தான் வெளிமாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்களை வைத்து தேர்தல் நடத்த வேண்டுமென்றும் மின்னணு இயந்திரங்களை பயன்படுத்த வேண்டுமென்றும் உச்சநீதிமன்றத்திலும் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார் மேலும் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க கோரி மத்திய அரசை கண்டித்து நாளை திமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற உள்ளது என்றும் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் தமிழகம் மற்றும் கர்நாடக மாநில அணைகளில் தண்ணீர் இருப்பு பற்றி ஆய்வு செய்ததற்காக காவிரி உயர்நிலை தொழில்நுட்ப குழு ஒன்றை மத்திய அரசு அமைத்துள்ளது காவிரி தொடர்பான வழக்கு விசாரணையில் தமிழகம் கர்நாடக அணைகளில் உள்ள நீர் இருப்பை ஆய்வு செய்யவும் காவிரி பாசன பகுதிகளில் ஆய்வு செய்யவும் குழு அமைக்க வேண்டும் என்றும் அந்த குழுவின் ஆய்விற்கு பிறகு தனது அறிக்கையை பதினேழாம் தேதி தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது இதையடுத்து மத்திய நீர்வள ஆணைய தலைவர் சி எஸ் ஜா தலைமையில் காவிரி உயர்நிலை தொழில்நுட்ப குழு ஒன்றை மத்திய அரசு அமைத்துள்ளது குழுவில் கிருஷ்ணா கோதாவரி நீர்ப்பாசன தலைமை பொறியாளர் ஆர் கே குப்தா நீர்வள ஆணையத்தைச் சேர்ந்த சையத் மசூத் ஹுசைன் மற்றும் தமிழகம் கர்நாடகம் கேரளம் புதுச்சேரி மாநிலங்களின் தலைமை பொறியாளர்களும் இடம்பெற்றுள்ளனர் தமிழகம் மற்றும் கர்நாடக மாநில தலைமைச் செயலர்களும் இடம்பெற்றுள்ள காவிரி உயர்நிலை தொழில்நுட்ப குழு வரும் ஏழாம் தேதி பெங்களூருவில் கூடி முதற்கட்ட ஆலோசனையை நடத்தும் நாட்டின் பாதுகாப்பு குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி மூத்த அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் இந்திய ராணுவத்தினர் நடத்திய தாக்குதலை அடுத்து பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் எல்லையில் பல்வேறு இடங்களில் தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர் இதனால் எல்லையில் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது புதுதில்லியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெறும் அமைச்சரவை ஆலோசனை கூட்டத்தில் மூத்த அமைச்சர்களான ராஜ்நாத் சிங் மனோகர் பாரிக்கர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் உட்பட முக்கிய அமைச்சர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்தில் எல்லையில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துவது தீவிரவாதிகளை கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை மேற்கொண்டார் 
பயங்கரவாத அச்சுறுத்தலை அடுத்து குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்டோருக்கு பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் இந்திய ராணுவம் தாக்குதல் நடத்தியதற்கு பதிலாக தீவிரவாதிகளை ஊடுருவ செய்து இந்தியாவின் முக்கிய இடங்களில் தாக்குதல் நடத்த இருப்பதாக உளவுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இதற்காக எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு கோட்டை ஒட்டிய பகுதியில் நூறு தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதையடுத்து குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோருக்கு பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஹமித் அன்சாரிக்கும் காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்திக்கும் காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கும் பாதுகாப்பு அதிகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் பற்றி சார்க் மாநாட்டில் விவாதிக்கப்பட வேண்டும் என்று இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் மூன்று நாள் அரசுமுறை பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களுடன் பேசினார் அப்போது இந்தியா இலங்கை உறவு வலுவாக உள்ளதாகவும் இந்தியாவுடன் இணைந்து இலங்கையில் பல திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் சீனாவுடன் பொருளாதார உறவை மட்டுமே வைத்திருப்பதாகவும் ராணுவ உறவு எதையும் இலங்கை வைத்திருக்கவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் மீனவர் பிரச்சினை தொடர்பாக இருநாட்டு மீனவர்களிடையே வரும் நவம்பரில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் என்றும் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்தார் முன்னதாக இந்தியா வந்துள்ள இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் ஆகியோரை சந்தித்து பேசினார் இந்தியாவிற்கு மூன்று நாள் பயணமாக வந்துள்ள ரணில் விக்ரமசிங்க இன்று காலை சோனியா காந்தியை சந்தித்தார் இந்த சந்திப்பின் போது முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் உடனிருந்தார் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் இரண்டாம் நாள் வாரணாசி பிரச்சார பயணத்தின் போது உடல்நலம் குன்றிய சோனியா காந்தி சிகிச்சை பெற்று இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு இப்போதுதான் முதன்முறையாக வெளிப்பார்வைக்கு வந்திருக்கிறார் இந்தியா வந்துள்ள ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமர் நரேந்திர மோடியையும் சந்தித்து பேசினார் ரணிலை வாசலுக்கு வந்து பிரதமர் மோடி வரவேற்று அழைத்துச் சென்றார் முன்னதாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜை ரணில் விக்ரமசிங்க சந்தித்து பேசினார் இதைத் தொடர்ந்து நாளை நடைபெறும் இந்திய பொருளாதார மாநாட்டில் ரணில் விக்ரமசிங்க பங்கேற்க உள்ளார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட பதினைந்து நீதிபதிகளும் இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டனர் சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் இன்று நடைபெற்ற விழாவில் புதிய நீதிபதிகளுக்கு தலைமை நீதிபதி சஞ்சய் கிஷன் கவுல் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்துள்ளார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு புதிதாக பதினைந்து நீதிபதிகளை நியமித்து கடந்த வாரம் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி அறிவித்திருந்தார் உயர்நீதிமன்ற தலைமை பதிவாளர் ரவீந்திரன் பதிவாளர்கள் பாஸ்கரன் வேல்முருகன் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி பஷீர் அகமது நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன் கார்த்திகேயன் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் பார்த்திபன் ஆர் சுப்பிரமணியன் கோவிந்தராஜ் சுந்தர் சுரேஷ்குமார் நிஷாபானு ரமேஷ் எஸ் எம் சுப்பிரமணியன் அனிதா சுமந்த் ஆகியோர் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக பதவியேற்றனர் விழாவில் திரளான வழக்கறிஞர்கள் கலந்து கொண்டு புதிய நீதிபதிகளுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனர் புதிதாக பதவியேற்றுக் கொண்ட பதினைந்து நீதிபதிகளையும் சேர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்து நான்காக உயர்ந்துள்ளது Having been appointed as judge of the High Court of Madras. Having been appointed as judge of the High Court of Madras. Duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. பெங்களூருவில் கட்டுமானத்தில் இருந்த ஐந்து மாடி கட்டடம் இடிந்து விழுந்ததில் ஒருவர் பலியானார் காயமடைந்தவர்கள் பற்றிய விவரம் இன்னும் தெரியவில்லை கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவின் பிலாந்தர் பகுதியில் இன்று மதியம் கட்டுமானத்தில் இருந்த ஐந்து மாதி கட்டடம் ஒன்று திடீரென்று சரிந்து விழுந்தது இதுபற்றிய தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு மீட்புக் குழுவினர் இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் முதற்கட்டமாக ஐந்து பேர் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் அவர்களில் ஒருவர் இறந்துவிட்டதாக உறுதி செய்யப்படாத தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன குடியிருப்பு பகுதியான பிலாந்தரில் கட்டடம் விடிந்து விழுந்தது அப்பகுதி மக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது மதியம் வேளையில் ஆட்கள் நடமாட்டம் குறைவாக இருக்கும் என்பதால் வலி எண்ணிக்கை குறைவாகத்தான் இருக்கும் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசை பிரான்சின் ரான்ஷேர் சோவாஜ் அமெரிக்காவின் பிரேசட் ஷாட்டட் நெதர்லாந்தின் பென்னன் எல் ஃபெரிங்கா ஆகிய மூன்று அறிவியலாளர்கள் பெறுகின்றனர் அறிவியலாளரும் புகழ்பெற்ற கண்டுபிடிப்பாளருமான அல்பிரட் நோபலின் நினைவாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் மருத்துவம் அறிவியல் இலக்கியம் மற்றும் அமைதிக்கான நோபல் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன உலகின் மிக உயரிய விருதாக கருதப்படும் நோபல் பரிசுகள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஒன்றாம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த ஆண்டு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு பெறுவோர் பற்றிய விவரங்களை இன்று வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு தேர்வுக்குழு அறிவித்தது வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசை பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த பிரான்சின் ரான்ஷேர் ஷோவாஜ் அமெரிக்காவின் 
பிரேசர் ஸ்டாண்டர்ட் நெதர்லாந்தின் பெர்னான் எல் பெரிங்கா ஆகியோர் பெறுகின்றனர் மூலக்கூறு இயந்திரங்களுக்கான வடிவமைப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வு உருவாக்கத்திற்காக இவர்கள் மூவருக்கும் கூட்டாக இந்த பரிசு வழங்கப்படுகிறது பரிசு தொகையை மூவரும் சமமாக பகிர்ந்து கொள்வார்கள் புதிய பொருட்கள் உணர்பொருட்கள் மற்றும் ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்புகள் போன்றவற்றை உருவாக்குவதில் இவர்களுடைய மூலக்கூறு இயந்திரங்கள் பெரும் பங்காற்றும் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன முடி இழையைப் போல ஆயிரம் மடங்கு மெலிதான மூலக்கூறு இயந்திரங்களை இவர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர் வேதியலுக்கான நோபல் பரிசு பற்றிய அறிவிப்பை ஸ்வீடனில் ஸ்ட்ராக்கோம் நகரில் இன்று அறிவியலுக்கான ராயல் ஸ்வீடிஷ் அகாடமியின் செயலர் கோரன் கே ஹான்சன்ஸ் அறிவித்தார் has decided to award the 2016 Nobel Prize in Chemistry jointly to Jean-Pierre Sauvage, Sir James Fraser Stoddart and Bernard L. Ferinja for the design and synthesis of molecular machines. வேதியலுக்கான நோபல் பரிசு இந்த ஆண்டு மூலக்கூறு இயந்திரங்களுக்கான வடிவமைப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வுகள் உருவாக்கத்திற்காக மூன்று அறிவியலாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது வேதியலுக்கான நோபல் பரிசு பெறும் மூவரில் ஒருவரான ரான்சேர் சவாஜ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பிரான்சின் தலைநகர் பாரிஸில் பிறந்தவர் அவருக்கு வயது எழுபத்தி இரண்டு தற்பொழுது அவர் பிரான்சில் ஸ்டாக்பர்கில் உள்ள ஸ்டாக்பர்க் பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றி வருகிறார் பரிசு தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கை இவர் பெறுகிறார் மற்றொருவரான பிரேசர் ஸ்டார்டட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிரிட்டனில் எடின்பர்க் நகரில் பிறந்தவர் அவருக்கு வயது எழுபத்தி நான்கு தற்பொழுது அமெரிக்காவில் இலினாய் மாகாணம் இவான்சனில் உள்ள நார்த் வெஸ்டர்ன் பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் பரிசு தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கை இவர் பெறுவார் பரிசு பெறும் மூன்றாம் அவரான வெனால் எல் பெரிங்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஒன்றாம் ஆண்டு நெதர்லாந்தில் உள்ள பர்கர் கம் ஸ்கூல் பிறந்தவர் இவருக்கு வயது அறுபத்தைந்து தற்பொழுது நெதர்லாந்தில் உள்ள குரோனிகன் பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் பரிசு தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கை இவர் பெறுவார் கடைமடை பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் இல்லை பொதுப்பணித்துறை அலுவலகம் முற்றுகை விவரம் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக வரும் ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் தேதிகளில் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் பிரதமர் மோடியை சந்திக்க இருப்பதாக கட்சியின் மூத்த தலைவர் இலகணேசன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் இயற்றுவதன் மூலமே காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க முடியும் என்றும் வாரியம் அமைப்பதை வலியுறுத்தி வரும் ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் தேதிகளில் தமிழக பாரதிய ஜனதா சார்பில் பிரதமரை நேரில் சந்தித்து வலியுறுத்த இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் மத்திய அரசாங்கம் காவேரி மேலாண்மை வாரியம் நாங்கள் அமைக்க போவதில்லை என்று சொல்லவில்லை அமைக்க கூடாது என்கின்ற கர்நாடகத்தின் வாதத்தையும் மத்திய அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இன்னும் கூட தமிழகத்திலிருந்து நாங்கள் முக்கியமான ஒரு சில பேர் ஒம்பது பத்து தேதிகளில் டெல்லி செல்ல இருக்கிறோம் காவிரி நதிநீர் பிரச்சினை தொடர்பாக சென்னையில் தமிழக விவசாயிகள் சங்க கூட்டு இயக்கம் நடத்தும் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் தமிழக காங்கிரஸ் பங்கேற்கும் என அக்கட்சியின் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் அறிவித்துள்ளார் சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் விவசாயிகள் சங்க பிரதிநிதிகளை சந்தித்த பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய திருநாவுக்கரசர் காவிரி நடுவர் மன்றத்தை அமைக்க மத்திய அரசு முன்வர வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார் தீர்ப்பை மதிக்காமல் மத்திய அரசு செயல்படுவது சட்டத்திற்கும் தர்ம நியாயத்திற்கும் அரசியல் சட்டத்திற்கும் புறம்பான செயலாகும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை மதித்து காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை வாரியத்தை உடனே அமைக்க வேண்டும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புப்படி கர்நாடக அரசு முறையாக தண்ணீர் திறந்துவிடக் கோரி காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் போராட்டம் நடத்த இருப்பதாக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி கே வாசன் அறிவித்துள்ளார் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தமக்க தலைமை அலுவலகத்தில் கட்சியின் தலைவர் ஜி கே வாசனை சந்தித்த தமிழக விவசாயிகள் சங்க கூட்டு தலைவர் தெய்வசிகா மணி காவிரி பிரச்சினை தொடர்பாக நாளை நடைபெற உள்ள அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளுமாறு அழைப்பு விடுத்தார் அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ஜி கே வாசன் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் சார்பிலும் போராட்டம் நடத்த இருப்பதாக தெரிவித்தார் ஒரு காலக்கெடுவுக்குள் மத்திய அரசு காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்கவும் ஏழாம் தேதியிலிருந்து முறையாக கோர்ட் உத்தரவை மீறாமல் கர்நாடக அரசு தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியும் டெல்டா மாவட்டத்தில் மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்திருக்கிறோம்
காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் காலவரம்பற்ற உண்ணாவிரதம் தொடங்கிய விவசாயிகள் சங்க தலைவர் பி ஆர் பாண்டியன் கைது செய்யப்பட்டார் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க கோரி தமிழக அனைத்து விவசாயிகள் சங்க ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் சார்பாக அதன் தலைவர் பி ஆர் பாண்டியன் தலைமையில் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தை இன்று விவசாயிகள் தொடங்கினர் இதனிடையே அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை தாண்டி போராட்டத்தை தொடர்ந்ததாக பாண்டியனையும் விவசாயிகளையும் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் காவிரியில் திறந்துவிடப்பட்ட தண்ணீர் கிளை வாய்க்கால்களின் கடைமடை பகுதிகளுக்கு வந்து சேராததை கண்டித்து திருச்சியில் பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தினர் திருச்சி மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் உள்ள கட்டளை மீட்டு வாய்க்கால் உயகொண்டான் உள்ளிட்ட பதினேழு கிளை வாய்க்கால்களுக்கு கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டது ஆனால் ஐந்து நாட்களுக்கு மேலாகியும் சேலப்பட்டி புலியூர் அல்லித்துறை உள்ளிட்ட கடைமடை பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் வந்து சேரவில்லை இதனால் அப்பகுதியில் பயிரிடப்பட்ட மல்லிகை வாழை கரும்பு உள்ளிட்ட பயிர்கள் கருகிவிட்டதாக புகார் தெரிவித்து திருச்சி பொதுப்பணித்துறை செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது குறைவாக இருக்குது அந்தந்த பாசன கால்வாய்கள் கொள்ளளவான தண்ணீரை உடனடியாக திறந்து விட்டு கடமடைக்கு தண்ணீர் போவதற்கு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் வழியாக நாளை முதல் வாகனங்கள் இயக்க அனுமதிக்கப்படும் என தமிழக போக்குவரத்து கழக அலுவலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் காவிரி நதிநீர் பங்கீடு தொடர்பாக கர்நாடகத்தில் வடித்த கலவரம் காரணமாக தமிழகத்தில் இருந்து கர்நாடகம் செல்ல வேண்டிய அனைத்து வாகனங்களும் எல்லைப் பகுதிகளில் நிறுத்தப்பட்டன ஏறத்தாழ முப்பது நாட்களாக வாகன போக்குவரத்து முடங்கியிருந்த நிலையில் இன்று கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஹுசூர் வழியாக தமிழக வாகனங்கள் காலை முதல் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் வழியாக நாளை முதல் கர்நாடக மாநிலத்திற்கு வாகன போக்குவரத்து அனுமதிக்கப்படும் என்று அரசு அலுவலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் அணையின் நீர்மட்டம் வேகமாக குறைந்து வருவதால் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்டது இதனால் போதிய நீர் இன்றி பயிர்கள் கருக தொடங்கியுள்ளதால் விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் நூற்று நாற்பத்தி மூன்று அடி கொள்ளளவு கொண்ட இந்த அணையில் இருந்து திருநெல்வேலி பாளையங்கால்வாயில் தெற்கு கோடை மேலடக்கியான் உள்ளிட்ட ஏழு கால்வாய்கள் மூலம் மாவட்டத்தில் உள்ள நாற்பதாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன தற்பொழுது அணையின் நீர்மட்டம் பதினாறு புள்ளி ஏழு பூஜ்ஜியம் அடியாக குறைந்து குட்டைப்போல் காட்சி அளிப்பதால் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பு நிறுத்தப்பட்டது அறுவடைக்கு இன்னும் பத்து நாட்களே எஞ்சியுள்ள நிலையில் தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்டதால் நெல் வாழை உள்ளிட்ட பயிர்கள் கருக தொடங்கியுள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் கடைமடை பகுதிகளை உரிய முறையில் தூர்வாரி இருந்தால் போதிய தண்ணீர் கிடைத்திருக்கும் என்று கூறும் விவசாயிகள் கருகிய பயிர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இப்போ எங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்படுது தண்ணி வேணும் பதினஞ்சு நாளைக்கு தண்ணி இருந்தால் தான் நல்லது கதும் போதுமா இருக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா ஏக்கருக்கு மேலே இருக்கும் அதனால மக்கள் பூரா வாடி வசதி தான் இருக்கும் நாங்கள் வட்டி வாசி வாங்கி நாங்கள் சொசைட்டியில் நகையெல்லாம் அட வச்சுருக்கோம் இப்படி விளையாமல் போச்சுன்னா நாங்கள் எப்படி இந்த பணத்தை திருப்பது வைக்கிறது கவர்மெண்ட் பார்த்தா இதை செய்யணும் அதிகாரி பார்த்து இதை செஞ்சால் தான் எங்களுக்கு நல்லது போதிய அளவு தண்ணி இல்லாமல் இப்போ கடைசியில் ஒரு பத்து நாளுக்கு உண்டான அறிகுறியாக அறுவடைக்கு தயாராக இருக்கும் பூரா நெல் நீர் நீர்ச்சாவி ஆகிட்டு இருக்கு போதிய அளவு தண்ணி இல்லைனா விவசாயத்தில் எங்களுக்கு ரொம்ப நஷ்டம் இந்த விவசாயத்துக்கு நான் வச்ச கடத்துக்கு திருப்பதுக்கு வேறு வழி கிடையாது போதிய அளவு தண்ணி விட்டால் தான் எங்களுக்கு இது இதனால் எங்களுக்கு மேல் அதிகாரிகள் ஏதாட்டும் ஒரு கர்ணமனை காட்டி எங்களுக்கு தண்ணி திறக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பும் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஆவணாசன் டேமில் தண்ணி இல்லை ஆனால் மணிமுத்தாவில் இருக்க தண்ணியாவது எங்களுக்கு திறந்து விட்டு இந்த பயிரை பாதுகாக்க சொல்லுங்கள் எல்லாம் ஈடு வச்சு இருக்கு திரும்ப ரெண்டாம் மட்டும் எங்களை அடுத்தாலையும் கஷ்டத்துக்கு ஆளாக்கிறாங்க அறுப்போம் மழை நேரத்த அறுப்பு அதுவும் கை சேருதோ என்னமோ எப்படியும் ஒரு ரெண்டு தனியாவது எங்களுக்கு வேணும் இல்லைன்னா பெரிய பாதிப்பாயிரும் எஸ்ஆர்எம் பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கையில் ஏமாற்றி பணம் பெற்றுக்கொண்டு காணாமல் போன மதனின் கூட்டாளி சுதிரை மூன்று நாட்கள் போலீஸ் காவலில் விசாரணை நடத்த சைதாப்பேட்டை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழக மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கையின் போது இடம் வாங்கி தருவதாக மாணவர்களிடம் பணம் பெற்றுக்கொண்ட மதன் பின்னர் காணாமல் போனார் இதனிடையே மதனின் கூட்டாளியான சுதிர் என்பவரை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி கைது செய்து சைதாப்பேட்டை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர் வழக்கு தொடர்பாக சுதிரை ஐந்து நாள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் மனு செய்தனர் இதை விசாரித்த சைதாப்பேட்டை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி பிரகாஷ் மூன்று நாட்கள் சுதிர் போலீஸ் காவலில் விசாரிக்க அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளார்
பூந்தமல்லி அருகே ஓய்வு பெற்ற நீதிமன்ற பதிவாளர் வீட்டில் எண்பது சவர நகை திருடு போனது இதுகுறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஓய்வு பெற்ற நீதிமன்ற பதிவாளர் ராமமூர்த்தி பூந்தமல்லியை அடுத்த காட்டுப்பாக்கம் முருகன் கோவில் தெருவில் வசித்து வருகிறார் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தனது மனைவி சாந்தாவுடன் மகன் வீட்டிற்கு சென்றிருந்தார் இன்று காலை வீட்டிற்கு வந்தபோது வீட்டின் முன்பக்க கதவின் பூட்டுகள் உடைக்கப்பட்டிருந்தன மேலும் வீட்டில் இருந்த இரண்டு பீரோக்களும் உடைக்கப்பட்டு அதில் இருந்து எண்பது சவர நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது இதுகுறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருச்சியில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து இருபத்தைந்து சவர நகைகள் திருடு போனது குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திருச்சி ஜே கே நகர் தாமரை சேருவைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற ரயில்வே அலுவலர் தாமோதரன் என்பவர் உடல்நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் மனைவி கஜலட்சுமி மகள் சத்யபிரியா ஆகியோர் அவருக்கு துணையாக மருத்துவமனையில் கடந்த ஐந்து நாட்களாக இருந்து வந்தனர் இந்த நிலையில் நேற்று இரவு சத்யபிரியா வீட்டிற்கு வந்தபோது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு பீரோவில் இருந்து சுமார் இருபத்தைந்து சவர நகைகள் திருடு போனது தெரிய வந்தது இதுகுறித்து புகார் அளிக்கப்பட்டதன் பேரில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இதேபோல் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சேத்துப்பட்டு அருகே காவலாளியை கட்டி போட்டு நகை கடையில் இருந்த முப்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன இதுகுறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சேத்துப்பட்டு அருகே தேவிகாபுரத்தில் பிரேம்கிஷோர் என்பவருக்கு சொந்தமான நகை கடை உள்ளது நேற்று நள்ளிரவு அந்த பகுதிக்கு வந்த பத்து பேர் கொண்ட கும்பல் கடையின் காவலாளியை கட்டி போட்டு பக்கவாட்டு சுவரில் துளையிட்டு கடைக்குள் நுழைந்தனர் அங்கிருந்த சுமார் முப்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடைய ஐம்பது கிலோ வெள்ளி இருநூறு கிராம் தங்க நகைகள் மற்றும் பத்தாயிரம் ரூபாயும் அவர்கள் கொள்ளையடித்துச் சென்றனர் எனினும் லாக்கரை உடைக்க முடியாததால் அதில் இருந்த நகைகள் தப்பின இதுகுறித்து பிரேம்கிஷோர் கொடுத்த புகாரின் பேரில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் அரியலூர் அருகே வீட்டின் பின்பக்க கதவை உடைத்து முப்பத்தைந்து சவர தங்க நகைகள் மற்றும் பணம் திருடப்பட்டுள்ள சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது அரியலூர் அருகே வெங்கட கிருஷ்ணாபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த முத்துசாமி வீட்டின் பின்பக்க கதவை உடைத்து உள்ளே நுழைந்த அடையாளம் தெரியாத சிலர் பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த முப்பத்தைந்து சவர தங்க நகைகள் ரொக்கப்பணம் ஆகியவற்றை திருடி சென்றுள்ளனர் காலையில் நகைகள் திருடு போனதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த முத்துசாமி காவல்துறையினருக்கு தகவல் அளித்தார் இதன்பேரில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு திருடர்களின் கால்தடம் உள்ளிட்ட தடயங்களை சேகரித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் அரியலூர் வாரணாசி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் ஐந்து திருட்டுச் சம்பவங்கள் நடைபெற்றதால் மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் காலையில எழுந்து ஊட்ட திறந்து பாக்குறோம் சார் பீரோ கதவு பின் கதவு திறந்துகிட்டு எல்லாத்தையும் அடிச்சு உடச்சு பீரோ எல்லாம் திறந்து எடுத்துக்கிட்டு அடிச்சுக்கிட்டு போயிட்டாங்க சார் எல்லாம் ஒரு முப்பது பவுன் கிட்டத்தட்ட வரும் சார் சேலம் அரசு மோகன் குமரமங்கலம் மருத்துவக் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டில் மாணவர் சேர்க்கையை அதிகரிப்பது தொடர்பாக இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் அலுவலர்கள் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர் சேலம் அருகே உள்ள அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்துவக் கல்லூரியில் ஆண்டுதோறும் முதலாம் ஆண்டு மருத்துவ படிப்பில் எழுபத்தைந்து மாணவர்கள் சேர்க்கப்பட்டு வருகின்றனர் இதனை நூறாக அதிகரிக்க இந்திய மருத்துவக் கவுன்சிலிடம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி நிர்வாகம் கோரிக்கை விடுத்திருந்தது இருப்பினும் கடந்த பத்தாண்டுகளாக இந்த கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படவில்லை இந்நிலையில் இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் அலுவலர்கள் கே சி தாஸ் டாக்டர் சர்மா பேராசிரியர் நரசிம்மசாமி ஆகியோர் கொண்ட பேராசிரியர்கள் குழு இன்று அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் கல்லூரியில் ஆய்வு மேற்கொண்டது இந்த குழு நாளையும் தங்கள் ஆய்வு பணியை மேற்கொண்டு கூடுதல் மாணவர் சேர்க்கை தொடர்பாக இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் குழுவிடம் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உள்ளது அமெரிக்க வீரரின் கின்ன சாதனையை முறியடிக்கும் வகையில் மதுரை கல்லூரி மாணவர் டென்னிஸ் பந்தை அதிக நேரம் தட்டும் பயிற்சியில் முனைப்பாக ஈடுபட்டு வருகிறார் மதுரை மருத்துவக் கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு பயின்று வரும் மாணவர் கௌதம் நாராயணன் இவர் கிரிக்கெட் மட்டையில் அதிக நேரம் பந்தை தட்டி ஏற்கனவே கின்னை சாதனை படைத்துள்ளார் தற்பொழுது டென்னிஸ் மட்டையில் ஒரு நிமிடத்தில் நூற்று முறை பந்தை தட்டி புதிய கின்ன சாதனைக்கு முயன்று வருகிறார் இது தொடர்பாக மதுரை மாவட்ட விளையாட்டுத் திடலில் முனைப்பான பயிற்சியில் அவர் ஈடுபட்டுள்ளார் அமெரிக்க வீரர் டென்னிஸ் மட்டை மூலம் ஒரு நிமிடத்தில் தொன்னூறு முறை பந்தை தட்டிய சாதனையை தான் முறியடிப்பேன் என அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் ஒரு செகண்ட்ல வந்து ஒரு சைட்ல டச் பண்ணும் அடுத்தது வந்து அடுத்த சைட்ல டச் பண்ணும் இப்படி ஃபாஸ்டா ஒன் மினிட்குள்ள வந்து ஒன் பிப்டி போர் டைம்ஸ் வந்து டேப் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி வந்து கின்னஸ் வந்து செவன்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆவது பண்ணணும் லாஸ்ட் ரெக்கார்ட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டைம்ஸ் ஆஸ்திரேலியன் ஒருத்தர் வந்து பண்ணியிருக்காரு இப்ப வந்து அவரோட ரெக்கார்டை பீட் பண்ணி ஒன் பிப்டி போர் டைம்ஸ் வந்து இதுல பண்ணியிருக்கேன் நெல்லை மாவட்டம் தென்மலை வனப்பகுதியில் சிறுத்தைகள் நடமாடி வருவதால் கிராம மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் கேரள மாநிலத்தில் இருந்து வனவிலங்குகள் வருவதை தடுக்க மின்வேலி அமைக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நெல்லை மாவட்டத்தின்
എസ്റ്റേറ്റിൽ താമസിക്കുക ഞങ്ങൾ ഈ കയ്യാല ഫോറസ്റ്റോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആ കയ്യാലയ്ക്ക് ഇപ്പുറം കയ്യാലയ്ക്ക് ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു സോളാർ വെച്ച് വേലി കെട്ടിത്തരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും ശല്യം ചെയ്യും നാഗപട്ടിണം മാവട്ടം ചേന്തങ്കുടി പകുതിയിൽ റെയിൽവേ മേമ്പാല പണികൾ ആമയ വേഗത്തിൽ നടൈപ്പെരുവതാൽ അപകുതി മക്കൾ പെരിതും பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் மயிலாடுதுறை சிதம்பரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள சேந்தங்குடியில் ரயில்வே மேம்பாலம் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டது மேம்பாலத்தின் இணைப்பு சாலை சுமார் 13 கோடியே 20 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தொடங்கப்பட்டபோதும் பல்வேறு காரணங்களால் அந்த பணிகள் தாமதமாகின தற்போது ஆமை வேகத்தில் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த பணிகள் நிறைவடையாததால் அப்பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் நாள்தோறும் 5 கிலோமீட்டருக்கு சுற்றி செல்ல வேண்டியுள்ளது மேலும் இவ்வழியாக செல்லும் வாய்க்கால்கள் மூடப்பட்டதால் விளைநிலங்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன எனவே மேம்பால இணைப்பு சாலை பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நகரத்துக்கு வந்து எங்களுக்கு போறதுக்கு வந்து டெய்லி ஆட்டோலயோ பஸ் வர்றது எந்த பஸ்மே இங்க வர்றது இல்ல ஆகையால ஆட்டோல போறோம் பசங்க ஒரு 200 300 பசங்க படிக்க போறாங்க எல்லாம் ஆட்டோல போறாங்க வண்டில கொண்டு விடுறாங்க மழை பேஞ்சா இதுக்கு அந்தாண்ட போக முடியாது சேர ஆயிடும் இந்த பாலத்தை உடனேடியா ஓபன் பண்ணி கொடுக்க சொல்லணும்னு சொல்லி சங்க விவசாய சங்கத்தின் மூலமா கேட்டுக்கிறது சுமார் எட்டு வருஷமாக இந்த பால வேலை வந்து நடக்குது என்றைக்கு இந்த பால வேலை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களோ அன்னைக்கு முடங்கின போக்குவரத்து இன்றைய வரைக்கும் சரி செய்யப்படல நாங்களும் இது சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை எத்தனையோ முறை நேர்லேயோ தொலைபேசிலேயோ மனு வாயிலாகவும் தொடர்பு கொண்டுட்டோம் ஆனால் யாரும் அவங்க வந்து இது சம்மந்தமாக வந்து எந்த ஒரு செவி சாய்க்கப்படல விரைவாக இந்த பாலத்தோட வேலையை முடித்து எங்களுக்கு வந்து போக்குவரத்தை ரெடி பேச செஞ்சு எங்கள் பகுதியை மேன்மடையாக செய்யணும் ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து சுமை தூக்கும் தொழிலாளர்கள் சங்கம் சார்பில் கடந்த மாதம் நிறைவேற்றப்பட்ட கூலி உயர்வு ஒப்பந்தத்தை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்த வலியுறுத்தி ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஜவுளி வணிக மாநகரமான ஈரோட்டில் இருந்து வட மாநிலங்கள் உட்பட தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் ஜவுளி எண்ணெய் மஞ்சள் கால்நடை தீவனங்கள் சரக்கு லாரி புக்கிங் அலுவலகம் மூலம் பதிவு செய்யப்பட்டு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது ஈரோட்டில் செயல்பட்டு வரும் வட மாநிலங்களுக்கு சரக்கு அனுப்பி வைக்கும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட புக்கிங் அலுவலகத்தினரும் கூலி தொழிலாளர்களுக்கு இடையே மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஊதிய உயர்வு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது குறிப்பாக ஒரு டனுக்கு எண்பது ரூபாயாக வழங்கப்பட்ட கூலியை நூற்று இருபது ரூபாயாக அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதியில் இருந்து வழங்க ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது இந்த ஒப்பந்தப்படி புக்கிங் அலுவலகங்கள் கூலியை வழங்க மறுத்ததால் ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து சுமை தூக்கும் தொழிலாளர்கள் சங்கம் சார்பில் இன்று மூலப்பட்டறை பகுதியில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு பின்பு ஒப்பந்தப்படி கூலி உயர்வை உடனடியாக வழங்க வலியுறுத்தி கோட்டாட்சியரிடம் தொழிலாளர்கள் மனு அளித்தனர் இங்கேயும் ஒரு பதினைந்து தினங்களுக்கு முன்னாடி கூட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் கோட உட்காந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டார்கள் ஒப்புக்கொண்டு விட்டு ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து கூலி தருவர் என்று சொன்னார்கள் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து கூலி தராமல் காரணத்தினால தான் இந்த பிரச்சனை இன்றைக்கு ஆர்டிஓ வரைக்கும் போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது ஒரு சுமூகமான முடிவு ஒரு வாரத்துக்குள் ஏற்படும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ஆண்டு ரெண்டு சங்கங்கள் எல்லா சங்கங்களும் இரதரப்பும் உட்காந்து நாற்பது சதவீதம் கூலியர்வுன்னு சொல்லி பேசி முடித்து எல்லா விதமாக முடித்து வந்த பிறகு பேச்சுவார்த்தை முடியலின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க நாற்பது சதவீதம் முழுமையாக கொடுக்க கோரிய இந்த ஊர்வலம் ஆர்டிஓ அலுவலகத்தை நோக்கி நடக்குது அப்படி அவங்க கொடுக்கல அப்படின்னா சகல விதமான போராட்டங்களுக்கும் தொழிலாளி தயாராக இருக்கிறார்கள் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மத்திய அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததை கண்டித்து புதுச்சேரியில் பெரியார் திராவிடர் விடுதலை கழகத்தினர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மத்திய அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததை கண்டித்து புதுச்சேரி காமராஜர் சிலை அருகே பெரியார் திராவிடர் விடுதலை கழகத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் சாலை மறியலில் அவர்கள் ஈடுபட்டதால் சுமார் இருபது நிமிடங்களுக்கும் மேல் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது அவர்களை அப்புறப்படுத்த முயன்ற போது காவல்துறையினருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளை ஏற்பட்டது இதனையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் சட்டத்துக்கு புறமாக செயல்படுகின்ற கர்நாடகத்துக்கு ஆதரவாகவும் உச்ச நீதிமன்ற ஆணை பிறப்பித்ததுக்கு அப்புறமும் நம்முடைய உரிமையான காவிரி நீர் மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க முடியாது என்று மறுப்பு தெரிவிக்கின்ற மத்தியில் ஆளுகின்ற மோடி அரசை கண்டித்து தமிழர் உரிமையை மீட்கின்ற இந்த போராட்டம் அடுத்து பல்வேறு வடிவங்களில் தொடர்ந்து நாங்கள் முன்னெடுப்போம் என்று இந்த நேரத்தில் உறுதியாக கூறிக்கொள்கிறோம் கரூர் மாவட்டத்தில் நிகழாண்டு போதிய மழை இல்லாததால் பூக்களின் விளைச்சல் குறைந்துள்ளது மேலும் ஆயுத பூஜைக்கு ஒரு சில நாட்களே உள்ள நிலையில் பூக்களின் விலை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கரூர் மாவட்டத்தில் மாயனூர் செக்கனம் தாளியாம்பட்டி குளித்தலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மல்லி ஜா
மலை அதிகம் பெய்யாத காரணத்தினால கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் கிலோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ வர வேண்டிய பூ வந்து ஒரு ஆயிரம் முந்நூறுலேருந்து ஐநூறு கிலோ மட்டும் வந்துட்டு இருக்கு அதனால விலையும் அதிகம் போதிய அளவுக்கு வியாபாரிகளுக்கு பூவும் பத்தவில்லை மேலும் சரஸ்வதி பூஜை நெருங்கி வருவதால் பூக்களின் விலை இன்னும் ஏறும் நாங்கள் இங்கே பூ வாங்க வந்தோம் மல்லிகைப்பூர் வந்து ஒரு கிலோவோ முந்நூறுவாய்க்கு முந்நூறுவாய்க்கு ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்றுட்டு இருக்காங்க சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜை வர்றால இதுல இருந்து ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் விற்பாங்கன்னு தெரியுது திருமலை திருப்பதியில் நாளை மறுநாள் நடைபெறவுள்ள கருட சேவை வைபவத்திற்கு சேலத்தில் மலர் தொடுக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் திரளான பெண்கள் கலந்து கொண்டனர் திருப்பதியில் நடைபெறும் பிரமோற்சவ விழாவிற்கு சேலத்தில் இருந்து மலர் மாலைகள் அனுப்பப்படுவது வழக்கம் அதன் அடிப்படையில் சேலம் பக்த சபா சார்பில் திருமலைக்கு பூக்கள் தொடுக்கும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது இதில் அரளி மரிக்கொழுந்து ரோஜா சாமந்தி துளசி குண்டுமல்லி சம்பங்கி உள்ளிட்ட பல்வேறு விதமான சுமார் நான்கு டன் வாசனை மலர்களை ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு மாலையாக தொடுத்தனர் பின்னர் இந்த மாலைகள் அனைத்தும் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டு லாரி மூலம் திருப்பதி திருமலைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது திருப்பதி நாட்கள் பிரம்மோற்சவ விழாத்துக்கு விழாக்காக பக்தி சாரர் பக்த சபா மூலியமாக வந்து நாங்கள் மலர்களை வந்து மாலையாக தொடுத்து திருப்பதிக்கு பிரம்மோற்சவத்துக்கு அலங்கரிக்கிறதுக்கு நாங்கள் அனுப்புகிறோம் இது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அங்கே போய் சேவை செய்கிறத விட இங்கே சேவை செய்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மன திருப்தியாக இருக்குது மக்கள் முதியோர்கள் பெரியவர்கள் இளையவர்கள் சிறுவர்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒன்றாக பங்களித்து நிறைய விதமான பூக்களை வந்து நாங்கள் தொடுத்து அனுப்புறதுனால அங்கே போய் சேவை செய்ய முடியாது வந்து எங்கள் கைகளாலேயே நாங்கள் சேவை செய்து அனுப்புறது வந்து எங்களுக்கு ஒரு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்குது திரு அருள் பிரகாச வள்ளலாரின் நூற்று தொன்னூற்று நான்காவது அவதார நாளை முன்னிட்டு வடலூரில் உள்ள சத்திய ஞான சபையில் கொடியேற்றி ஆராதனைகள் நடத்தப்பட்டன வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் அக்கட்சி என்று பாடிய பிற உயிர்கள் மீதான அன்பை வலியுறுத்தியவர் அருள்மிகு வள்ளலார் பெருமான் அருட்பெரும் ஜோதி என்று போற்றப்படும் அவருடைய நூற்று அவதார நாள் இன்று சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இதையொட்டி கடலூர் மாவட்டம் வடலூரில் அவர் நிறுவிய சத்திய ஞான சபையில் இன்று கொடியேற்றம் நடைபெற்றது தொடர்ந்து வள்ளலாருக்கு சிறப்பு ஆராதனைகள் நடைபெற்றன அதில் திரளான வள்ளலார் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வள்ளலார் பெருமானை வழிபாடு செய்தனர் மேலும் வள்ளலார் பிறந்த இடமான மருதூரிலும் வள்ளலாரின் உருவப்படத்தை வைத்து பக்தர்கள் வழிபாடு நடத்தினர் பின்னர் அனைவருக்கும் அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது தொடர்ந்து நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆண்டு காலமாக தொடர்ந்து வரோம் எங்களை வள்ளலாருடைய பெருமையை வந்து இங்கே வந்த பொருட்பாடு தான் நிறைய மக்களுக்கு தெரியும் வள்ளலாருடைய ரொம்ப ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கத்தை பற்றி ரொம்ப ஒழுக்கம் நல்லா இருக்குங்க அவருடைய சீடர் கல்வெட்டை மூலிமா நிறைய மக்களுக்கு இந்த துண்டாட்டி இருக்கிறாருங்க பிற உயிர்களுக்கு என்றைக்கும் தீனுக்கு செய்யக்கூடாது ஜீவகாருண்யம் ஒழுக்கம் தான் முக்கியமாக இவர் கடைபிடிக்கணும்னு சொன்னது வேறு யாரும் இந்த அளவுக்கு வலியுறுத்தி சொல்லலை அதனால தான் நிறைய பேருக்கு இது கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா புலால் உண்ணக்கூடாதுன்னும் போது எல்லாருக்குமே சங்கடமாக இருக்குது ஆனால் அது விட்டால் தான் ஆண்டவன்னே நம்மக்கிட்ட வருவார்ன்றதுல உறுதியாக இருந்தவர் சொன்னது இவர் தான் அருள் பிரகாச வள்ளலாரின் அவதார நாளையொட்டி நாகர்கோவிலில் நடைபெற்ற வழிபாட்டில் பலர் பங்கேற்றனர் அனைத்து உயிர்களும் இன்புற்று வாழவும் சாதி சமயத்திற்கு அப்பாற்பட்டு மனித நேயத்தோடு வாழ வேண்டும் எனவும் போதனைகளை அருளிய அருள் பிரகாச வள்ளலாரின் நூற்று தொன்னூற்று நான்காவது அவதார நாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது இதையொட்டி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் வள்ளலார் பேரவை சார்பில் அவரது படத்திற்கு அருள்ஜோதி ஏற்றப்பட்டு சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது இதில் மாணவ மாணவிகள் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளும் வழங்கப்பட்டன வள்ளலார் பருவிக்கிட்ட திருநாளை குமரி மாவட்ட வள்ளலார் பேரை சார்பாக இன்று சிறப்பாக அருள் ஜோதி ஏற்று வள்ளலார் திருவுருவப்படம் தெரிந்து திருவருப் பிரகாச வள்ளலார் வருகிட்ட திருநாளில் அனைவருக்கும் வள்ளலார் திருவருளால் வாழ்த்தி மலர்கின்றேன் செர்பியாவில் தகுவிக்கும் சிரியா அகதிகள் ஹங்கேரி எல்லையில் பரிதாபம் விவரம் விளம்பரடை விளைக்கும் பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன இனி அயலக செய்திகள் சிரியா உட்பட பல்வேறு நாடுகளில் நடைபெற்று வரும் உள்நாட்டு போரால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் செர்பியாவில் இருந்து மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு செல்ல முடியாமல் எல்லைப் பகுதியில் தவித்து வருகின்றனர் சிரியா ஈராக் ஆப்கானிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகளில் நடைபெற்று வரும் உள்நாட்டு போர்களால் பாதிக்கப்பட்ட ஏழாயிரம் அகதிகள் 
கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடான செர்பியாவில் சிக்கி தவித்து வருகின்றனர் இவர்களில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் செர்பியாவின் தலைநகர் பெல்கிரேடில் இருந்து ஹங்கேரி நாட்டிற்கு செல்ல முயன்றனர் ஆனால் ஹங்கேரி செர்பியா நாடுகளுக்கு இடையேயான எல்லைப்பகுதியில் தடுப்பு வேலி அமைக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து இண்டிஜியா எனும் பகுதியில் உள்ள பெட்ரோல் நிலையத்தில் அவர்கள் அனைவரும் தங்கியுள்ளனர் அப்பகுதியில் இன்று அதிகாலை பெய்த மழையாலும் அதனால் நிலவும் கடும் குளிராலும் அவர்கள் அனைவரும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உலக கால்பந்து தகுதி போட்டிக்காக ஜப்பான் ஈராக் கால்பந்து அணிகள் ஜப்பானில் உள்ள சைதாமா நகரில் மும்முரப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளன ரஷ்யாவில் வரும் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு உலக கால்பந்து கோப்பை போட்டி நடைபெற உள்ளது இதற்காக ஆசிய நாடுகளுக்கான ஒரு பிரிவு தகுதி சுற்று போட்டிகள் ஜப்பானில் நடைபெற்று வருகின்றன இதுவரை ஐந்து முறை உலக கோப்பை போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ள ஜப்பான் சொந்த மண்ணில் ஈராக் அணியுடன் நாளை மோதுகிறது இதற்கான பயிற்சியில் ஜப்பான் அணி வீரர்கள் மும்முர பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதேபோல் ஈராக் அணியினரும் சைதாமா நகரில் முழு வீச்சில் பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் உள்ளாட்சி தேர்தல் ரத்து உத்தரவு உயர்நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் மேல்முறையீடு உள்ளாட்சி தேர்தலை நிறுத்தும் எண்ணமில்லை மு க ஸ்டாலின் விளக்கம் காவிரி பாசன பகுதிகளில் ஆய்வு உயர்நிலை தொழில்நுட்ப குழு அமைப்பு வேதியலுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு மூன்று பேருக்கு பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகிறது இத்துடன் வேந்தரின் கண்ணுரங்கும் வேலை இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு இளங்கதிர்காலை செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்